El caso del que vamos a hablar hoy sucede en la comunidad de Ustupu, en la comarca Cunayala, y vincula directamente al doctor Arquesio Arias, hoy diputado de la nación. Varias jóvenes, incluso menores de edad, acusan al doctor Arias, al diputado Arias, de haber abusado de ellas cuando él estaba a cargo de, la, de los centros de salud en distintas islas de la comarca Cuna. Recordemos que Arquesio Arias no solo es diputado de la nación, sino que es diputado PRD, justamente del partido que gobierna ahora mismo. Tomando en cuenta la situación judicial actualmente en el país, eso es prácticamente una garantía de impunidad. A nuestra redacción se acercaron dos de las víctimas. Ellas quieren sacar a la luz pública el calvario por el que dicen haber pasado. La primera víctima es una joven de 22 años que laboraba en el centro de salud de Ustupu, justamente donde el doctor Arquesio Arias era el médico general. Lo conocí en el centro de salud. Él trabajaba ahí. Y él es el doctor y yo trabajaba en la administración de la tientita. Ella narra que el doctor Arquesio llegó un día y de la nada le dice a todas las mujeres del centro de salud que tienen que realizarse un examen de Papa Nicolau. Bueno, eso ya estaba en como 5 de enero. Y él dijo que lo tienen que, lo tienen que hacer y que todo, que el Papa Nicolau, todo es el examen completo. Pues. Y ahí primero me tocó a mí. Pero él no tenía el guante. Lo estaba de casi normal. No lo usó el guante. Recordemos que esto sucede en una comunidad de la, una comarca indígena. Son comunidades que no tienen acceso a los servicios básicos y en donde usualmente estas personas con algún tipo de educación superior, los doctores, maestros, gozan de un nivel un poco más alto de respeto en las comunidades. Cuando me tocó, entonces entré en ese que en la clínica, pues, en este centro de salud. Cuando entré y me dijo de que primero que hacer, tiene que hacerle papá Nicolón. Y lo hice. Y yo fui a acostarse ahí en la cama y me acosté y me dijo que le quitara la pante. Entonces lo quité el pante. Y cuando le quité la panda y estaba allí que ya ahí me acosté y, y lo puso de que la sabana blanca. Ahí cuando estaba de que me, me hizo de que todo de que todo pues. Hasta que hizo de que el papá Nicolás de la casa el, el tubo. Eso también me lo hizo. Y me, me dijo que lo esperara. Y yo le dije que está bien. Y ahí cuando él tenía ten, que me venía hacia, hacia mí y. Todavía estoy, estaba acostada y él vino hacia mí y cuando, ahí él estaba parado frente a mí de lo que estaban mis cosas y a ella cuando me, cuando me levanté ahí ya su, ya su, bueno, ya está dentro de mi, de mi, de mi, de mi, de mi vagina. El segundo caso es una niña menor de edad que justamente fue por un dolor estomacal al centro de salud de la misma comunidad. La niña llegó por vómitos y nuevamente el doctor Arquesio, el diputado Arquesio Arias, la obliga a quitarse la ropa para realizarse un examen de Papa Nicolau. Yo ese día estoy vomitando en mi casa, yo fui al centro de salud. Y entonces yo fui al centro de salud, el doctor Arquesio Arias me atendió y me, y me, y me dijo, primera vez, ¿qué, ¿qué te pasó? Y entonces yo le dijo a él, me vomité, me saqué el piedra. Y entonces él me dijo, ah, vaya a acostarse. Llamó a cuatro veces a mi hermana. Mi hermana le dijo al doctor, no puedo salir porque ella es menor de edad. El doctor llamó cuatro veces a mi hermana, le gritó, y entonces mi hermana salió a pera. Y entonces me, di, me preguntó, ¿Tú, tien, ¿tú tienes relaciones con los hombres? Yo le dije a él, yo no, yo no tengo. ¿Y tú tienes novio? Yo no tengo novio. Yo le dije a él. Y entonces me dijo, voy a acostarse en la cama. Me acuesté en la cama. Y entonces en la manito en el centro le metió en mi página. Yo me dolió porque no tengo relaciones con nadie. Me dolió y entonces me dio a mi hermana. Y yo lloraba por mí. Me duele esas cosas. Siempre yo me duele esas cosas como me ven mis menstruaciones. Lo curioso es que cuando estas jóvenes hacen las denuncias empiezan a salir casos similares en comunidades donde el diputado Arias también había sido médico. Incluso un caso donde una joven supuestamente quedó embarazada del diputado. Sí, no es solo yo, porque son bastantes, bastantes personas, pero ellos no pueden hacer porque no tienen plata. Yo, yo lo digo a mi tía y mi tío me hizo esa cosa y mi prima también lo hizo esa cosa, mi prima, pero ahorita está embarazada. Porque tenemos familiares en todos los pueblos y entonces no solo ustedes. Todos, ellos dos son también Mulatupu, le hicieron centro, dentro del centro de salud y sí, la muchacha le embarazó 
y ya tiene un hijo. Esta denuncia contra el diputado Arias fue admitida de manera unánime por todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En estos momentos, pese a todas las pruebas y los peritajes que se han realizado, aún no se ha dado una fecha para la audiencia de imputación del diputado. Tomemos en cuenta que este caso lo rige el sistema penal acusatorio, dentro del cual supuestamente debe prevalecer la celeridad. En esta denuncia figuran cuatro casos donde el modus operandi es prácticamente lo mismo. Un doctor de la comunidad, una joven o una mujer llega por un caso completamente alejado a cualquier tipo de examen y termina siendo obligada prácticamente a que le hagan un papá Nicolau y en ese proceso es tocada o ultrajada de alguna forma. Bueno, lo tiene que hacerlo de que puede mandarlo preso a él por hacerlo esto. El Pleno de la Corte Suprema designó al magistrado Olmedo Arrocha como el magistrado fiscal de la causa y al magistrado Harry Díaz como el juez de garantías. Actualmente ya hay un mal precedente en los casos judiciales que involucran a diputados de la nación. Simplemente esperamos que los magistrados de la Corte Suprema cumplan su función designada justamente por la Constitución y busquen hacer justicia en estos casos. Recordemos que en Panamá nadie está por encima de la ley, o por lo menos no deberían. En ese día estoy en mi casa, estoy con mi tanto. Y mi mamá, mi hermana me dijo, vamos a Centro de Salud. Y entonces yo fui al Centro de Salud, el doctor me atendió. Tranquilo, no tienes que, no tienes que contar más allá de lo que... Ah, tranquila, ¿qué es lo que estaba? ¿Por? 